你见过一米长的青蛙吗？你知道会吃人的鲶鱼究竟有多恐怖吗？在我们生存的地球上，生活了很多令人难以置信的巨型生物，它们的体型之大远远超出了我们的想象。在大多数人的印象里，鳄鱼的体型可能也就两到三米，但实际上还有一种鳄鱼比汽车还要大。除此之外，还有很多种动物的体型，其实远比你想象中要大很多。本期视频，黑土就带各位领导一起认识一下世界上十五种体型超乎想象的巨型动物。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，谢谢。第十五个，非洲巨蛙。青蛙很多人都见过，但是双腿绷直、体长可达一米的青蛙，却是大多数人都闻所未闻的。这种青蛙学名为巨鞋蛙，也叫非洲巨蛙。它是世界上现存体型最大的蛙类，目前仅分布于非洲的卡麦隆南部和赤道几内亚北部原始森林的溪流里。非洲巨蛙成年后的体长最长可达三十二厘米，体重最重接近七斤，寿命更是高达二十年之久。由于其巨大的体型，遭到了当地人大量的捕杀。当地人捕杀非洲巨蛙，主要用来食用以及售卖。尽管这种做法在当地并不合法，但高额的利润又使很多偷猎者在无休止地对其进行捕杀。到了今天，这种大型蛙类只有在一小部分原始森林里有分布，数量已经大幅下降。如果不加以阻止，在不久的将来，很有可能会面临灭绝的风险。第十四个，弯鳄。眼前的这个巨大的鳄鱼就是弯鳄，它是世界上现存二十三种鳄鱼品种里最大的一种，也是世界上现存体型最大的爬行动物。弯鳄也叫咸水鳄，这种鳄鱼的体长最长可达七米以上，体重最重可达一点五吨。这种巨大的鳄鱼早在两亿多年前就已经出现在地球上了，并且它的外表直到今天并没有发生明显的变化。弯鳄是一种非常可怕的食肉动物，它们性情凶猛，领地意识极强。毫不夸张地说，在野外遇到弯鳄比遇到老虎更加可怕，因为在弯鳄的眼里，人类就是食物。第十三个，夏尔马。俗话说，瘦死的骆驼比马大，那也要取决于什么品种的马。在英国有这样一种马，名叫夏尔马，它的高度可以超过两米，体重最重可达一吨以上。夏尔马的肌肉发达，外表威猛，力量也大得惊人。但可惜的是，这种高大威猛的马却不是用来骑的。由于其体重过高，奔跑起来的速度并不快，所以只能当做牵引马使用。它实际上是一种重型万马，很久之前在英国主要被用来干一些农活或者拉一些比较重的物资。夏尔马具有很强大的拉力，它可以拖动重达五吨以上的物资。非常强悍。第十二个，大鳄龟，在美国的密西西比河流域生活着这样一种巨大的龟类，它就是大鳄龟。大鳄龟也叫真鳄龟，它是北美洲最大的淡水龟。这个家伙的龟壳长度可达八十厘米以上，体重最重可达两百斤以上，寿命更是长达一百年之久。它的咬合力高达九百多斤，一口下去可以轻易的咬断我们的骨头。在野外，它主要靠捕食各种鱼类、蛇类以及虾类为食。如果在野外碰到，千万不要触摸它们，因为一不小心就会被它们咬断手指，甚至是手臂，非常危险。第十一个，南向海豹。海豹这种动物，相信家里有条件的领导都亲眼见过。但是体型堪比大象的海豹，却是很多人都闻所未闻的。在南极地区生活了一种非常巨大的海豹，它就是南象海豹。南象海豹是海豹科体型最大的成员。从画面里看上去，它可能并没有多大，但当有了参照物时，你就会知道这个大家伙究竟有多庞大了。它的体长最长可达六点五米以上，体重最重可达四吨以上。至于它的危险程度，更毋庸置疑，因为这个大家伙是一种纯食肉动物，它的嘴。嘴里也长有非常强大的犬齿，随便在我们的身上啃咬一下，就足以折断我们的骨头，更不要说主动攻击。毫无疑问，它可以轻轻松松的就杀死一个成年壮汉，非常危险。第十个，巨型花名兔。你见过比狗还大的兔子吗？眼前的这个巨大的兔子名叫大流士，它被吉尼斯世界纪录认定为是世界上最大的兔子。大流士的品种是巨型花名兔，它的体长达到了 1.2 米，体重为45斤。这个大家伙每天需要吃掉12根胡萝卜和其他大量食物。它的主人为了饲养它，每年需要花费大约两万四千多元人民币的费用。所谓人怕出名，猪怕壮。大流士名声大噪之后，就受到了世界各地很多人的关注，其中也包括一些心怀朴素的人群。二零二一年的四月十号，这只世界上最大的兔子在英国被盗，直到今天仍没有找到。第九个，地企鹅。你可能以为企鹅的体型就跟一些鸡鸭鹅差不多，但实际上它站起来的高度与一名十岁小孩不相上下。
。在全世界共有十八种不同种类的企鹅，其中体型最大的就是帝企鹅。这种企鹅的身高最高可达一点三米，体重可达一百斤。它们生活在极其寒冷的南极地区，主要都栖息在南极洲的冰架和固定冰层沿岸。这种地方气候寒冷，最低温度可低至零下四十多度。为了保持体温，它们经常会聚集在一起抱团取暖。从远处看上去，经常会出现一大片企鹅，所以从视觉上并没有感觉它们有多大，但实际上它们的体型远比我们想象中要大得多。第八个，美洲野牛。这是分布于北美地区的一种野牛，它是北美洲现存体型最大的陆地哺乳动物。一头成年美洲野牛的体长最长可达三点五米，肩高可达两米，体重最重可达一吨以上。这个大家伙性情凶猛，攻击性极强，脾气还异常的暴躁。在北美地区，这种野牛被列为是最危险的动物之一。在美国的黄石国家公园，每年被美洲野牛攻击致死的人数，甚至比熊还要多。这个大家伙看上去虽然比较笨重，但是奔跑起来的速度仍可以达到惊人的每小。小时七十公里，当它以这种速度冲向人群时，所造成的伤害往往是致命的，相当凶猛。第七个，蓝鲸。很多人都知道蓝鲸很大，但它究竟有多大？相信很多人都没有概念。蓝鲸是人类已知地球上体型最大的动物，没有之一。成年后的蓝鲸体长可达三十三米，体重可达一百八十多吨。什么概念？如果把蓝鲸竖立起来，那么它的高度就相当于十层楼那么高，重量相当于二十五头成年非洲象的总和。但是它的一个心脏就重达一千斤，一条舌头就可以达到两吨。即便是刚出生的蓝鲸幼崽，体重也比一头成年的大象还要重。巨大的体型自然也需要大量的食物，一头蓝鲸一次性就可以吃掉大约两百万只磷虾，它一天之内就需要吃掉四到八吨的食物。除此之外，它还是世界上声音最大的动物。蓝鲸在与同类联络时，会发出一种震耳欲聋的低频声，这种声音高达一百八十分贝，比喷气式飞机起飞时的噪音还要大。然而，就是这么巨大的一种生物，也逃脱不了被人类捕杀的命运。由于鲸鱼身上的油脂是一种非常贵重的工业原料，所以在二十世纪之前，这种巨大的生物遭。遭到了人类大量的捕杀，直到今天，在世界各地，蓝鲸仍面临着被捕杀的风险。第六个，北极熊，这是你印象中的北极熊，但实际上它的体型是这样的。北极熊是陆地上现存体型最大的食肉动物，它要比狮子、老虎以及各种大型食肉动物都要大得多。一头成年北极熊的体长可达二点五米，体重可达一千六百斤。它双腿站立起来的高度最高可达三米。它长有一个人脸一般大的熊掌，一掌拍下去的力量最高可达一吨。毫不夸张地说，它一掌拍下去足以将一个成年壮汉当场拍死，相当强悍。第五个，袋熊。从视频里看上去，这个可爱的小家伙体型貌似并不是很大，但实际上成年后的袋熊体长足足有一米多长，体重也达到了七十多斤。袋熊原产于澳大利亚，通常都活动在澳大利亚的南部和东部的森林里。它与袋鼠一样，身上也长有一个育儿袋，只不过袋熊的育儿袋长在屁股下方。由于袋熊是一种穴居动物，它经常会利用爪子挖掘洞穴。育儿袋长在屁股后面的好处就是可以在自己挖掘洞穴时，防止泥土洒落到幼崽身上。另外就是袋熊不仅外表可。可爱，它的粪便也相当特殊。袋熊是地球上唯一一种拉立方体形状粪便的生物。这种形状的粪便可以防止屎壳郎推动，能够帮助它们更牢固地利用粪便标记自己的领地。再有就是袋熊的外观虽然看上去非常可爱，但实际上它也具有攻击性，在野外遇到最好不要触摸它们。第四个，欧洲巨鲶。人吃鲶鱼没什么稀奇的，但是鲶鱼吃人那就相当恐怖了。在欧洲生活着这样一种巨型鲶鱼，它叫六须鲶鱼，也叫欧洲巨鲶。这种鲶鱼体型巨大，攻击性极强，它的体长最长可以长到五米，体重最重可以达到五百斤以上，寿命更是高达八十多年。它长有一张非常宽大的嘴巴，嘴里还长有上百颗牙齿。在捕猎时，它可以利用自己那张巨大的嘴巴，像吸尘器一样把猎物吸进嘴里，然后整个吞下。在欧洲，人们曾多次在这种巨型鲶鱼的肚子里发现了人类的残骸，特别是儿童。毫不夸张地说，这个大家伙一口就可以将一个儿童整个吞进肚子里，非常可怕。第三个，杀人蟹。这是世界上现存最大的螃蟹，杀人蟹的学名为干式巨螯蟹，它是现存节肢动物中最大的一种。这种螃蟹的双螯，也就是它带钳子的那一对腿，展开的跨度可达两点四米，末端的两个大钳子强劲有力，犹如钢钳，可以轻易的将蛤蜊壳子夹碎。这个大家伙无论是外观还是名字，听上去都让人不寒而栗。但实际上，杀人蟹非但杀不了人，还经常被人类捕杀。第二个，大白鲨。
。相信生活在内陆地区的领导对这个物种并不是特别感兴趣，因为大白鲨即便再凶猛，它也威胁不到内陆地区的人类。但当你真的身处海洋世界的时候，就知道大白鲨这种动物究竟有多可怕了。毫不夸张地说，大白鲨可能是世界上现存最恐怖的一种鲨鱼了。它的体长最长可达七米，体重最重可达三吨以上。它的嘴里长有非常锋利的牙齿，撕咬猎物时就犹如刀割一样锋利，并且它们的性情也异常凶猛，经常会攻击人类的船只以及海边游泳的人类。它一口下去，可以直接将我们的身体拦腰斩断，非常恐怖。第一个。帝王蝎，它是世界上现存体型最大的蝎子。帝王蝎主要都分布在非洲，除了体型巨大，它的外形与普通的蝎子差不多。帝王蝎的体长可达二十厘米以上，体重约为三十克左右，寿命可达二十年。这种蝎子主要都生活在热带雨林里，它的外观看上去虽然非常可怕，但实际上毒性却不是很强。如果不小心被它蛰到，一般并不会有生命危险。好了，本期视频就到这里了。觉得还不错的领导，记得帮黑图点个赞，谢谢。